അവിടെ ഈ കാറ്റുകൾ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വീശും അതുകൊണ്ട് നാവികർ ഈ കാറ്റുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇത് റോറിംഗ് ഫോർ കേസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ് കേസ് ഷേക്ക് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും പുതിയൊരു വീഴിയ സ്വാഗതം നമ്മൾ കാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗോളവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ ബി യു എക്സാമിന് ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് പറയാനുള്ള കാര്യം താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ ടു സെഡ് ജി കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കാറ്റുകൾ പലതരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആഗോളവാദമുണ്ട് കാലികവാദമുണ്ട് പ്രാദേശികവാദമുണ്ട് അസ്ഥിരവാദം ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ആഗോളവാദങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആഗോളവാദം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാറ്റുകൾ അവിടെ മാറ്റി നിർത്താം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആഗോളവാദങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ആഗോളവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോളവാദം അഥവാ ആഗോളവാദം ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയുക പ്ലാനറ്ററി മിൻസ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ എന്താണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവാദം ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഗോളത്തിൽ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റാണെന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഈ കാറ്റുകൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സ്ഥിരവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥിരവാദം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുക സ്ഥിരവാദം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇവരുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ആഗോളവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ആഗോളവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വാണിജ്യവാദം എന്ന് പറയും ആരാണ് വാണിജ്യവാദം അടുത്തത് പശ്ചിമവാദം അടുത്താണ് പഠിക്കാത്തത് ധ്രുവീയവാദം ധ്രുവീയവാദം ഈ വാണിജ്യവാദം എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് പറയും ട്രേഡ് വിൻസ് ദെൻ പശ്ചിമവാദം എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റേർലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും വെസ്റ്റേർലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ധ്രുവീയവാദം ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് പോളാർ അല്ലേ പോളാർ വിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് തരം ആഗോളവാദങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആഗോളവാദം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾക്കിടയിൽ എന്താണ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖല ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾക്കിടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകൾ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആഗോളവാദം അതായത് ആഗോള മർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകൾക്കിടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് എന്ത് ആഗോളവാദം എന്താണ് ഈ ആഗോള മർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ പല ഏരിയയിലും ലഭിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ താപനിലയുടെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഈ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 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 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് താപവും മർദ്ദവുമായിട്ട് വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് അപ്പം താപനിലയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും മർദ്ദത്തിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയിലെ പല ഏരിയാസിലും പല ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന ചൂടല്ല പോളാർ റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മർദ്ദത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഏരിയകളെ പല ഏരിയകളുണ്ട് ആ പല ഏരിയകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ആഗോള മർദ്ദ മേഖല അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അളവിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഏകദേശം ഒരേ ടെമ്പറേച്
പടിഞ്ഞാറാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകണം പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ വേരി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യൻ നടക്കുന്നതും അകലുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് ആദ്യം സൂര്യനെ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയയായ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എന്തോ സെറ്റപ്പ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഭൂമധ്യ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണല്ലേ ബാക്കി ഏരിയകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ലംബമായിട്ട് കൂടുതൽ പതിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഏരിയയിൽ ഈ പറയുന്ന പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂട് കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർദ്ദം കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഏരിയ അവിടെ മുകളിലേക്ക് പോകും ചൂട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കുറയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കുറയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് താപനില അല്ലെ താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും മർദ്ദം കുറയുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അവിടെ മേളിൽ കിട്ടേക്കാം ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ വരിക അപ്പോൾ താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മർദ്ദം കുറയും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന താപനില കൂടുതലുള്ള പൂജ്യം ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തുള്ള ഏരിയയിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആയിരിക്കും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ള ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എൽ പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നമ്മൾ പച്ച കളർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ പച്ച കളർ കൊണ്ട് ഞാൻ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും റെഡ് കളറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും റെഡ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് എൽ പി ആണ് ലോ പ്രഷർ ആണ് ഈ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ മധ്യരേഖയ്ക്ക് പറ്റിയല്ലേ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പറ്റിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ വിളിക്കും മധ്യരേഖ എന്ത് വിളിക്കും മധ്യരേഖ ആ എന്താണ് ലോ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ത് വിളിക്കും മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലേ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു മേഖല പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം മർദ്ദം കുറവാണ് സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചൂട് കൂടിയ വായു ചൂട് കൂടുതൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ലേ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതങ്ങ് മുകളിലേക്ക് ദൂരത്തേക്ക് പോയില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുക്കും ആ തണുക്കുന്ന വായു എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അവിടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവിടെ ചൂട് തന്നെയാണ് ചൂടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നേരെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു പിടിക്കും അതായത് ഇവിടുന്ന് കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ടും പോകും കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ടും പോകും അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തണുത്ത് കുറച്ച് മാറി ഈ ഒരു പോർഷൻ അവരെ സെറ്റിലാകും താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങ് താഴും അത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുക അത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്രദേശമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂട് പിടിച്ച വായു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം നിർത്തി നേരെ ഓടി എങ്ങോട്ടേലും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇടിച്ചില്ലും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ വായു എന്താണ് ചൂട് കുറഞ്ഞതാണ് തണുത്ത വായുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടായിട്ട് നേരെ മേളിൽ കയറി തണുത്തിട്ട് വന്ന് സെറ്റായതാണ് അപ്പം ഈ തണുത്ത വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താപനില കൂടുമ്പോൾ താപനില കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുമെങ്കിൽ തണുത്ത വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപനില കുറവല്ലേ അപ്പം എന്ത് കൂടും മർദ്ദം കൂടും അപ്പം ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് ഭാഗത്ത് തണുത്ത വായു ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും മർദ്ദം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൈ പ്രഷർ റീജൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള രണ്ട് ഭാഗത്തും
ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ എന്തുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപോഷ്ണ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല കിട്ടിയായിരുന്നു ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈ പ്രഷറും ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും കാറ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പണ്ടോട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് ലോ പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് വായു സഞ്ചരിക്കും അതായത് കാറ്റുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് നടുക്കുള്ള ലോ പ്രഷർ റീജിയനായി അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്തുണ്ടാകണം കാറ്റ് വീശണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റ് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീശുന്ന ഈ കാറ്റുകൾ എന്താണ് ആഗോള വാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ഏരിയയിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് ആഗോള തലത്തിൽ ഈ കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആഗോള വാദം എന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിരവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ കാറ്റുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം താഴത്ത് തെക്കാണ് അല്ലെ താഴത്ത് തെക്കാണ് മുകളിൽ എന്താണ് ആ വടക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാറ്റുകൾ അതായത് ഈ കാണുന്ന കാറ്റ് നമുക്ക് തോന്നും തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് തോന്നും മേലുള്ളത് വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ കൊണ്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കൊറിയോളിസ് ബലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കൊറിയോലിസ് ബലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഉത്തരാർദ്ധ കുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ അർദ്ധകോളത്തിൽ വടക്കേ അർദ്ധകോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ ആ വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കും എന്താണ് വടക്കേ അർദ്ധകോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ വലത്തോട്ടും ഈ പറയുന്ന താഴത്ത് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ തെക്കേ അർദ്ധകോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ ഇടത്തോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഭൂമധ്യരേഖ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തെക്കും വടക്കുമായിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പറ്റുക ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മേലുള്ള ഭാഗമാണ് ഉത്തരാർദ്ധ കോളം ആ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളം തന്നെയാണെന്ത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളം തന്നെയാണെന്ത് വടക്കേ അർദ്ധ കോളം ആ വടക്കേ അർദ്ധ കോളത്തിൽ സഞ്ചാര ദിശയുടെ വലത്തോട്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അതാ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാറ്റ് അവന്റെ സഞ്ചാര ദിശ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഇന്ന എഫക്ട് ഈ പറയുന്ന വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് വീശിയ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് ചെരിയും ആ ഒരു അല്പം എന്താ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ടു ഇതേതാ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറല്ലേ അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിയും കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന പോലെ അതാ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീശുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ കാറ്റുകൾ എവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്ത് പറ്റും താഴത്തെ അർദ്ധ കോളത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെക്കുന്ന വടക്കോട്ടാ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും കൊറിയോളിസ് ഫലം വീണ്ടും എഫക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് ചരിക്കുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റാണ് അതായത് സഞ്ചാര ദിശയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തോട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും അതായത് ഇന്ന എഫക്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് ആ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ കാറ്റുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമി ഒന്നൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഭൂമി ഏതാണ്ട് ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അല്ലേ ആ ഭൂമിയുടെ പകുതിക്ക് മേളിലേക്ക് പകുതിക്ക് മേളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ഉപോഷ്ണ
മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് വശത്ത് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് മുതൽ ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ള ഈ വശത്തുള്ള മുപ്പത് മുതൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടുക്കത ഈ ഭാഗത്ത് എന്തില്ല കാറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയെ നമ്മൾ വിളിക്കും നിർവാത മേഖല എന്താണ് നിർവാത മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾ ഡ്രംസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഡോൾ ഡ്രംസ് ഡോൾ ഡ്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവാത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖല എന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പറയുക ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുവശവും അഞ്ച് ഡിഗ്രി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമുള്ള മേഖല വിളിക്കുന്ന വരുന്നത് ഡോൾ ഡ്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവാത മേഖല ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാറ്റുകളെ പറ്റി പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റുകൾ അല്ലെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ മേഖലയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വീശിയ ഈ കാറ്റുകൾ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വീശിയ ഈ കാറ്റുകൾ ഈ കാറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ത് പേരാണ് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വാണിജ്യവാദം അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ട്രേഡ് വിൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന റീജിയനിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഐ മീൻ തിരിച്ച് ഈ രണ്ട് റീജിയനിൽ നിന്നും നടുക്കോട്ട് വർഷം മുഴുവനും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടും ഈ കാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കാറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാവികർക്ക് ഈ കപ്പലിൽ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൈക്കപ്പലിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ 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 ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ കാറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷിപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റുകൾ എന്ത് വിളിക്കുക വാണിജ്യവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള വാണിജ്യവാദം അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് വിൻസുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മീൻ ഏത് മേഖലയിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ് ഈ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിനുണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിനുണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മേളിലത്തെ ആർദ്ധ കോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഇവരെ അവിടെ എങ്ങോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനായിരിക്കും വീശുക അതായത് എവിടെയാണ് ഇത് വടക്ക് കിഴക്കാണല്ലേ അപ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നായിരിക്കും വീശുക അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ അതും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്താണ് ഉത്തരാർദ്ധ ത്തിൽ ഇവർ വീശുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇനി ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വീശുക ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇവിടെ വീശുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ ഇത് കിഴക്കാണ് ഇത് തെക്കാണ് അപ്പൊ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നോ അപ്പൊ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഈ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ വീശുക എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാണിജ്യവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത അടുത്ത ആഗോളവാദം അടുത്ത ആഗോളവാദം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഗോള മർദ്ദ മേഖല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ എർത്തിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ വരച്ച അതേ എർത്ത് തന്നെ അവിടെ രണ്ട് റീജിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ആ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആ റീജിയൻ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാര്യം ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വരച്ച് തന്നാൽ ആ നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും മുപ്പത് ഡിഗ്രി നടുക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രി നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് അടുത്ത കേസുകൾ നമ്മൾ അതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്താ അതാണ് എന്താ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലേ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആ എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോഷ്ണ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി 
അപ്പൊ ധ്രുവത്തിനോട് ചേർന്ന് ധ്രുവമല്ല ധ്രുവത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കും ഉപദ്രുവീയ മേഖല എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ഉപദ്രുവീയ എന്ത് ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്നാണ് ഈ മേഖലകൾ അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നോക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മർദ്ദ മേഖലകൾ കിട്ടി അല്ലേ ഒരു ലോ പ്രഷർ കിട്ടി ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കിട്ടി ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമദ്രേഖ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം മറക്കരുത് ഭൂമദ്രേഖ എന്ന് പറയുന്ന ലോ പ്രഷർ മേഖല ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലുള്ള കാറ്റുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അവിടെയുള്ള കാറ്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വീശുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനിൽ കാറ്റ് വീശണമല്ലോ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശണ്ടേ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാറ്റ് വീശണം പക്ഷെ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുക അല്ല കാര്യം എന്താ ഇത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളമാണ് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ കാറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചരിവ് അങ്ങ് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ കാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് വീശുക അതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വീശുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി കട്ടികളുടെ മഷി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ കാറ്റുകൾ വീശാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കാറ്റ് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും എവിടെ അതാ ഈ ഒരു മേഖലയിലും കാറ്റ് വീശണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനായ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനായ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കാറ്റ് വീശണം ഇത് വീശുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീശുന്ന കാറ്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണോ വീശുന്നത് അല്ല അവിടെയും ഒരു ചെരുപ്പുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് ആ ഇത് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളമാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളമാകുമ്പോൾ ആ ഇടത്തോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കും അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്ട് ആ കാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുക അത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോ ഓക്കെ ആണോ ഈ കാണുന്ന കാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഗോളവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പേര് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഈ മേളിൽ കാണുന്ന വടക്കാണ് താഴത്ത് നമുക്കറിയാം തെക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കിഴക്കാണ് ദൻ ഇപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മീൻസ് അവരുടെ അവരുടെ വഴിയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഇവ രണ്ട് പേരും പുറകോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ട് പേരും വീശുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നല്ലേ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റായത് കൊണ്ട് ഈ കാറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോ പശ്ചിമവാദം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ലൈസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പശ്ചിമവാദം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേർ ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റുകൾ വീശുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിക്കും രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറുകളിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ നിന്നും വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് എന്ത് വെസ്റ്റേർ ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണോ ഈ പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രേഖ സൈഡിൽ കിട്ടിക്കാണോ അല്ലേ ആ ഇത് തന്നെ എന്താണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഷേക്കിംഗ് സിസ്റ്റീസ് ഈ കാറ്റുകളൊക്കെ പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രികൾക്കിടയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന അതിനിടയിലാണല്ലോ ഈ നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഗ്രികൾ നമുക്ക് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ആ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കാം മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാറ്റുകൾ ശരിക്കും ഏത് അർദ്
അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന കാറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഫീരിയസ് സ്വിഫ്റ്റീസ് ഷേക്കിംഗ് സിസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റുകൾ ഏത് അർത്ഥഗോളത്തിലാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ദക്ഷിണ അർദ്ധഗോളത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ദക്ഷിണ അർദ്ധഗോളത്തിൽ അഥവാ എന്താ പറയുക സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വീശുന്ന വെസ്റ്റേർലൈസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഥവാ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ പശ്ചിമ ദിക്കിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വീശുന്ന വെസ്റ്റേർലൈസിന്റെ പശ്ചിമവാദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീശുന്നവയെ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നും അൻപത് ഡിഗ്രി വീശുന്നവയെ ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് എന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി വീശുന്നവയെ ഷ്രീകിംഗ് സിസ്റ്റീസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവരെല്ലാവരും പശ്ചിമവാദങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളവരാണ് ദക്ഷിണ അർദ്ധകുളത്തിലാണ് ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിൽ ഇവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാറില്ല കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മർദ്ദ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് കൂടാണ് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇടത്തിന്റെ മോഡൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ മോഡലിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് അതാ ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ വയ്ക്കായിരുന്നു ആ അതാ ഇവിടെ മേലിലൊരു അറുപതുണ്ട് താഴത്തെ ഒരു അറിവുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മേലിലുള്ള അറിവും താഴത്തുള്ള അറിവും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരാണത് ഉപദ്രുവീയ അല്ലെ ഉപദ്രുവീയ ആ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ന്യൂനമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ ഉപദ്രവി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് വരെ സബ് പോളാർ എന്താണ് സബ് പോളാർ ആ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫർദർ വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും അതായത് ഈ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ തണുപ്പാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു താപനില താപനില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മർദ്ദം കുറയും അപ്പൊ താപനില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മർദ്ദം കൂടണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് എൻഡുകളിലും വളരെ 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 തണുപ്പായത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും സോ അത് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന പോളാർ റീജിയൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാം ധ്രുവീയ ധ്രുവീയ ആ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖല അഥവാ ഹൈ പ്രഷർ പോളാർ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൺ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ കിട്ടി ഒരു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് വേണം അവിടെ കാറ്റ് വീശാനല്ലേ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ഇതല്ലേ ഇവിടുന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശണ്ടേ അങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശും ഈ ഡയറക്ഷനാണോ വീശുക അല്ല എന്ത് പറ്റും അതിന് മൂവ്മെന്റിന്റെ വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരും ഈ ഡയറക്ഷന്റെ വലത് വശത്തേക്ക് ഈ കാര്യം ഇത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളം അല്ലേ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ സഞ്ചാര ദിശയുടെ വലത് വശത്തേക്ക് വലത് വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും സോ ഇൻ എഫക്ട് ഈ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാറ്റുകൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി താഴത്തുള്ള കാറ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം താഴത്തുള്ള കാറ്റും ഈ പറയുന്ന ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഈ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവിടെയും കൊറിയോളി സ്ഥലം കളിക്കും ഇതെന്താണ് ഇത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളമാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സഞ്ചാര സഞ്ചാര ദിശയുടെ ഇടത്തോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ കാറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യും സോ അത് നമുക്ക് വരച്ച് വരച്ചു വയ്ക്കാം അതാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതാ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ നോക്കി ഈ കാറ്റുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളെ നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടൊന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ നല്ല വിശദം അതായത് ഈ കാറ്റുകൾ രണ്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല വിശദം ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാപ്പില് റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കല്ലേ പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാറ്റുകൾ വീശിയത് കിഴക്ക് എന്നാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റുകളായത് കൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് പൂർവവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് പൂർവ
ആ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ ഇത് വടക്കാണല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്താ ഇതാണ് വടക്ക് ഇത് വടക്കാണ് ഇത് കിഴക്കാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നാണ് വീശുന്നത് ഓക്കെ ദക്ഷിണാർത്ഥ കൂടത്തിലോ ദക്ഷിണാർത്ഥ കൂടത്തിൽ കിഴക്ക് ആ ദക്ഷിണാർത്ഥ കൂടത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വീശുക ഇത് കിഴക്കാണ് ഇത് തെക്കാണ് അപ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വീശുക വാണിജ്യവാദങ്ങൾ വീശുക ഇവരെ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്താ ഇവരെ ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഈ കാറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള നാവികർക്കെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ട്രേഡിന് വാണിജ്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിളിച്ചു വരാൻ എന്താ വാണിജ്യവാദങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാറ്റുകൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തുന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനുള്ള കാറ്റുകൾ വന്ന് യോജിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻറ്റ് സോൺ ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻറ്റ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർ ഉപോഷ്ണ അന്തർ ഉപോഷ്ണ സംക്രമണ മേഖല എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മേഖലയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റുകൾ നമ്മൾ കൂടിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എഫക്റ്റീവ്ലി കാറ്റില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവരും സോ അതിനെ നിർവാത മേഖല എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾ ഡ്രംസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാറ്റാണ് അടുത്ത കാറ്റ് ഏതാ പശ്ചിമവാദം പറഞ്ഞു പശ്ചിമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേർലൈസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ആ കാറ്റുകൾ ഉള്ള ഉള്ള അളവുകൾ നമ്മൾ പിടിക്കുക എത്ര ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിലാണ് ഈ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക മുപ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പശ്ചിമ ഡയറക്ഷൻ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് ഈ കാറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരാണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സ്ട്രീക്കിംഗ് സിസ് കഴിഞ്ഞ ബി യു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന കാറ്റുകൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് സ്ട്രീക്കിംഗ് സിസ്റ്റീസ് ഇതെല്ലാം ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ വീശുന്ന പശ്ചിമവാദങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിൽ വൻകരകൾ കുറവായത് കൊണ്ട് ഈ കാറ്റുകൾക്ക് അവിടെ ശക്തിയായി കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൂർവവാദങ്ങളാണ് പൂർവവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് പൂർവ ദിക്കിൽ നിന്ന് വീശുന്നത് എവിടെയാണ് ധ്രുവപ്രതിസ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പോളാർ ഈസ്റ്റർ ലൈസ് ഓക്കെ ധ്രുവീയ പൂർവവാദം വിളിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പോളാർ പോളാർ ഈസ്റ്റർ ലൈസ് എന്ന് വിളിക്കും പോളാർ ഈസ്റ്റർ ലൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ധ്രുവീയ പൂർവവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോളാർ ഏജൻസിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഈ നടുക്കുള്ള ഉപദ്രവീയ മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഉപദ്രവീയ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള ക്ലൈമറ്റിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന കാറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചു പറയാം നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് പോളാർ ഈ പറയുന്ന പോളാർ ഈസ്റ്റർ ലൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് പോർഷൻ നമുക്കിനി വരാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കാര്യവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ പോലുള്ള കാറ്റുകൾ അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ പോലുള്ള കാറ്റുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്നതിന് പറയാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തെ